肉肉，你该不会是怂了吧？我怂啊！不腻，余香绵长，好闻。胡静姐，哎，我知道你在这儿，赶紧跟我出来。哎呦，哎呦，我的顾源娘子啊！胡静姐，这还要给我出来呢？你算我怕了您了。顾二娘子在楼上蓝娘子的房间里，你自己上去寻她。千万千万别乱闯！胡静姐，跳起来，跳起来！顾静江，顾静江，顾静江，袁娘子，不好了，不好了！三郎君和四郎君抬着棺材来咱家，说是要给咱老爷夫人出殡呢。你快回去吧！什么？啊说这个洛阳城是人人爱美呀，城中有个顾家，靠着经营美妆香膏，成了城中第一商家。这顾家有四位千金，鸳鸯顾若若，智貌无双，是商业奇才，将成品价涨上三成。这二姑娘顾静静倔得很，弄点啥事都跟阿紫对着干。我顾静静不把顾家产业做到天下第一，便不罢休。这老三是一身好能耐呀，就是个脾气有点暴。你看看，我看谁敢动。这四女儿神秘可呢，没人见过她的真面目。再说这顾家掌柜嘞，半个月前在南疆突然失踪。这顾三郎和四郎一听到消息，抬着棺材直奔顾府，办起了丧事儿。他俩肯定是想把这所有的钱财都揣进自己的兜。咦，你说这弄了啥呀？这是，请大家都离开吧。顾府并没有丧事要办。若、嗯、若，你，你这一袭红装，冲撞灵堂的，你不是让你父母的在天之灵，嗯，伤心不快吗？我阿爷阿娘活得好好的，在南疆逍遥快活。你们在这儿摆灵堂送殡，才会惹得他们不快。顾四爷，这是什么意思啊？别听他乱说！你们把他们都抓起来，上他！我看谁敢动！都别闹了！棺材里并没有尸首，我父母尚在人世，你们可以自己来看。都住手吧！顾静静又在打什么鬼主意？这个呢，是昨天我的好四叔送给我的书契。他说了，只要今日我把阿紫引去花楼，令他顺利拿到顾家掌印，就送我城里十间铺子作为打理。荒唐！对不住各位了，让大家看笑话了，请各位自行方便吧。大闹灵堂。嗨，他那个懒懒散散、不求上进的东西，想必是在花楼里过的夜。烂泥扶不上墙的东西。没关系，聪儿，顾家那几个女儿你知道吗？阿娘可是指的顾氏四千金。如果把顾家元娘许配给你，你要不要？这顾元娘花容月貌，要是再能把顾家的产业当嫁妆，
，倒是也勉强与我相配。顾四郎答应将他和一半的顾家产业卖给我，从儿，明天娘就带人上门给你提亲戚。这一季的茉莉花全被李家抢走了，抢走？对，我们不是跟花商已经签了契约了吗？是李家二郎李同提的货，他对花商说，说您是他魏国门的妻子。荒唐，无媒无聘，我什么时候成了他的妻子？可是现在，整个浏阳城都传开了。我记得，李家是不是有几个死忠的客户，我们撬了好久都没撬动啊？对。你去把那几位老板找来，我自有办法。这，你这里都没有茉莉花，凭什么让我们离开李氏，转投你们？郭老板，这是什么意思啊？想必大家都听说了，李郎带着人把我家茉莉花都收走了。是有这么个传言？不是传言，李顾联姻已是板上钉钉，顾家的秘书加上李家的工艺，不久之后，这洛阳美妆。便是我李顾的天下，这和我们有什么关系？自然是有关系。我与李郎打算成亲之后，将成品价涨上三成。三三成？你们去抢啊！三成？<笑>当然是不能抢到张老板头上。这不，我拟了一份原价协议，只要你们此时与我顾氏先签了契约。便属于我带到李家的嫁妆，不再涨价之列。不愿意的话就算了，成亲之日记得早点到，多喝上几杯啊。签签签，我们签。文、啊、姐，你这是干啥呀？别别别，别这样，八字结婚本来是大喜事，你说你这样的话，人家也会笑话你顾家没有教育好女儿是吧？师叔，刀剑无影。让肯定，我我我可是你亲自说，啊，咱们是一家人，你你你你别这样。他李家压根儿就不配娶我阿紫，怎么就不配了？我干媒妇三十年了，就没见过这么登对的。你大小姐，我们这么抢李家的客源，没问题吧？兵不厌诈，况且是他们抢我们的东西在先。怎么了？你慢慢说。长兴坊的李家上门来给你提亲来了，三娘一听，提着剑就奔大厅去了。娘子，你快去看看吧。真的来提亲了？不是李从在使诈。顾文文，把剑放下。阿紫，这个就是若若姐是吧？对对对。若姐，你今天可真……这门婚事，我不同意。这些钱算是补偿你今日白来一趟。若若，你眼里还有没有我这个长辈？放肆！这是我们顾家的宅子，轮得到你说话吗？<笑>阿紫静是他知书达理，我可没有那么好的脾气。你你你你这是要杀我吗？若若，你也不好好管管文文，你看他现在都成什么样子了？如果我要去官府告他，他有他好受的。哎呦！这拿长剑对着长辈，这像什么样子呀？暗堂绿啊，殴打谋杀叔伯，是恶孽。这人是十恶之一啊！一旦罪成，不分手从，杀头的。他不是洛阳的娘子，只会斗鸡走狗吗？竟然还懂大唐？殴打叔伯，可是要杀头的。文文。若若，四叔，实话与你说，你父母现在音讯全无，你二叔他又常年卧病。今儿人家李家来求亲，只要四叔我点头，你就没有不嫁的权利。就是，这自古以来呀，婚姻大事都是父母之命、媒妁之言，何来女儿家自专的道理？<笑>
，你今儿若执意不从，<笑>不止你会背背上忤逆的罪名，就连你的妹妹们，也都会受牵连。你威胁我们，嫁人有什么了不起的？谁稀罕？哎，这死，没你说话的份儿。顾静静，你给我出来！顾静静，顾。娘子，不好意思啊。哎，娘子，娘子，谁是你娘子？这位小娘子，你听听听我说，我是被我弟弟骗来的，脱不了身，帮个忙。好，我嫁。什么？但我有我的条件。哦，什么条件？我是顾家的元娘，李家应当三书六礼，明媒正娶，浩浩荡荡的迎我过门。今日这聘礼下的太少，也太过仓促，请李家另择吉日，聘礼翻上三倍，再次登门。元娘，你这要求是不是有点太高了些？我自然有我的嫁妆。而且四叔也不会亏待我的，对不对？哎，行，好，不高不高，这才是我们李家要娶的心腹应有的排场和气度。我们这就回去另备聘礼。好，克儿，走，亲家慢走。亲家，常来啊！我是顾家的元娘，李家应当三书六礼，明媒正娶，浩浩荡荡的迎我过门。今日这聘礼下的太少，也太过仓促，请李家另择吉日，聘礼翻上三倍，再次登门。好，我们这就回去另备聘礼。克儿，走，亲家慢走。亲家，常来啊！看你们的样子，应该是成了。<笑>大喜呀、啊！要不把四娘叫回来，大家乐呵乐呵。二姐，你怎么能这么说话呢？你不记得咱们顾家的十字真言了？人和家事兴，商和钱多尽。这么土的家训，想忘也忘不了呀。你呀，没忘记就好。对了，你在洛阳人脉广，去帮我找一个人。在洛阳城的确没有我顾静静寻不到的人，但是。我帮了你有什么好处呀？这刚背完家训就想要好处，一码归一码。三处分商行下一季度的入货预算都拨给我胭脂铺一家。<笑>二姐，我看你这是掉进钱眼子里了。三成，那你的营收也得比另外两家多三成才行。我会比他们高出一倍。成交。说吧。你要找谁？今天带来的是龙涎香，龙涎香是我南疆上等香料，此乃百年难遇。我自然是我抓住机会啊！二十两起叫，价高者得。二十二两，四十两，我出二百五十两。听说李家郎君是品香高手，那你觉得台上这龙涎香如何？小娘子考我。此香幽深，余韵悠长，乃上品中的上品。传说龙涎香是海中蛟龙的口涎，吐在海里所化。嗨，都是附会吧？这只不过是金鱼肠道内的分泌物，不少金鱼因为这龙涎香被捕杀。金鱼本身没有错，只不过它体内的香太珍贵，人人都想抢。
那你觉得这金鱼该如何自救？眼下潜龙在远，还需风浪相助，才能一招翻身。你们俩说了这么半天，也没说明白这风浪要怎么救金鱼啊？哎呦，若娘子，你就别害羞了，快签了吧！啊，若若呀，你放心，带你嫁入李家，我定会像亲闺女一样待你。阿紫，阿紫，阿紫，不要签！他儿子昨夜流连教坊寺，到现在都还没回家呢。你胡说什么？哎，若若，你还有孕什么呢？啊！哎呀，娘至今了无音信。我一定要保住他们的产业，希望我没看错人。够有诚意了吧？阿紫，不能签。阿紫。哎。签完了。哎呦，成了，成了。阿紫，为什么要签啊？哎呀，成了，成了。哎呦，成了。恭喜顾家娘子和李家郎君好事大成啊！拿了这份，赶紧去官府备案。这是大喜日，耽误不得。快去，快去！给顾娘子道喜了。既如此，我们就告辞了，回去准备一下婚事。行，亲家，我送送您。好。亲家，那天可得早点来呀、啊。亲家慢走啊！这下好了，交出来吧。阿紫已经签下聘书，你还想怎样？怎样？当然是交出顾家的掌印啊，哪有这外嫁女还长着顾家印呢？你今儿要老老实实的把这掌印交出来，交出账本，咱们呀还能客客气气的做亲戚，不然啊，不然怎样？你别太嚣张。嗯，阿紫，嗯，我不愿意你受这样的委屈。文文，你先退下。那就把二叔、三叔、静静一块请来，要交家业，也得要是当众交接。好，都是一家人，顾家的祖先要是看到你们闹成这样，也是不得安宁啊。不是我要闹，是四叔逼我嫁在先。哼，这婚书可是你自个儿签的，已经有一份送去官府备案了。你若不交出掌印。这顾家还姓李不成？哎，顾家的秘书是由掌印保管，难道关系到顾家生死存亡的秘书，你要带到李家去吗？那依二叔之见，依我的意思，你把掌印交出，账本誊写出来，我做主，家业暂时交给三郎四郎代管。一旦你的父母回来，如数交还，分毫不差。万一兄嫂他们真的……二叔说的对极了，可我觉得这法子吧，不妥。阿紫虽然嫁了，可是我没嫁呀，把顾家掌印给我。我顾静静愿为此终生不嫁，不把顾家产业做到天下第一便不罢休。这天底下哪有不嫁的女子？你你说什么说什么话呢？哦，掌印不是给阿紫不妥，是给女子不妥。从儿，阿娘，你的婚事啊，就这么定了。等到顾若若嫁进李家，她顾家的产业就都是咱们的了。说到底，是叔叔们
，想争夺我阿爷阿娘的产业啊？那我不妨就直说了吧。我阿娘此次前去南疆之前，曾嘱咐若若，无论发生何事，都不能放弃家业，更不能将秘书交给旁人。可那顾老四真的愿意把整个顾家送给我们李家？顾四郎当然不愿意，可他顾若若已经嫁到了我们李家，他的钱、他的家业，自然是要给我们李家。哼！你这个不尊长辈、忤逆不孝的东西，你已经签下聘书，就算是告到官府，也是我们有理。哟，不服气呀、啊！不服气也没用，顾家那个绝户啊，已经被我们从儿吃到嘴里了，是吗？<笑>你说什么？四叔不妨先仔细看看这婚书，福城东都洛阳郡李郎所请，以顾府大员袁小娘子小厮若若者。与长子，长子李克，你，你，好手段！李克顾若若，你们好手段！长青，我想起来了，我得去祠堂拜见我的阿姨阿娘，告诉他们我即将大婚，母亲弟弟啊，失陪了。你，你，各顾家门。何何何何百年？四弟，这这是怎么回事？若若嫁的不是李从吗？怎么变成李克？非娶，非坠，各落本家，各顾家门。顾若若，你耍什什么话呀？就是两头婚的意思啊。各吃各家饭，各睡各家床，除却一纸婚书束缚。我们各管各家，顾家的家印不会被我带到李家，顾家也改不了姓。好啊，你耍诈！这门婚事我不同意。四弟说的对，我也不同意。三叔、四叔，啊，这婚书已经上报了官府，已报婚书，即有私约而折回者，账六十。这婚书已签，您要是敢违约。那就等着挨板子吧，四弟，咱们走，走啊，走。若若，你留步。二叔，您说，老三、老四。我身子骨不好，好多事儿也没人知会一声。没照顾好你是二叔的不是，幸亏你机灵，化险为夷呀。多谢二叔挂念。但有一条，你要切记，不管到什么时候，要提防着李家。顾元娘不愧是顾元娘呀，只见了李克一面，再结合我的只言片语，便能筹谋至此，真是好心机、好手段呀！妹妹过奖了，自作多情。我挂心的是顾家长印，又不是你。那你到底跟李克聊的什么呀？我呀。我不嫁李从，改嫁给你，如何？嫁给我？我不想家业落在叔叔手中，你也不想一辈子被陈氏母子压制。既然我们愿望一致，何不一起合作？怎么不敢？你一个女子都敢拿婚姻大事做赌注，我有何不敢？那我们就结两头婚，你我各落家门，各管本家，你我约法三章，事成之后互不拖欠。约法三章，没错
。第一章，你我只是契约婚姻，我不能占你便宜，你也不得占我便宜。咱们白日做夫妻，晚上做兄弟。哼，你还能占我便宜啊？这世间男子能占女子便宜，女子也一样能叫男子吃亏。我雇若若做生意，一项公允。错、啊。第二章，你我不得干涉对方情系何处。盟约结束后，可以各自婚配。这又是什么意思啊？你若是遇到心仪的女子，我不能约束你不去见她，更不能刁难于她，反之亦然。不够吗？要么标上可以另建外宅，另置外室。不不不，够了，已经够了。这个我应了。第三章呢？第三章要互相信任，不得猜忌对方。戮力同心，直到事成。这是自然。这是契约。哟。<笑>这不是顾家几位娘子们吗？哪一阵风把您几位给吹来了？哎呀，快请进，快请进！我们呀，新到了几箱茶团，叫人用干果蜜饯雷了，给娘子们吃。来呀，过来看一看啊！来，这位爷，过来看一看，走过路过。嗯，那就这么说定了，再会。小郎君，这是不舍得心上人呢。什么心上人啊？我看他更像是我的东家，还谈生意的。什么？什么？没什么。不舍得就不舍得。来，过来看看。您呀、啊，买一只簪子，送给心爱的小娘子，没准她一开心就能陪你多逛一逛了。来，说了不是心上人。拿一个，我送给我妹。哎，得。郎<笑>君，您找我啊？你把这个给他送去。他？嗯。哦，新夫人啊，我知道，我知道，我这就把他送到姑父去。快去吧。哎。郎君，话说回来，您是什么时候买的这根簪子啊？啊，你问这么多干嘛？快去送！哎，我这就去，快去！哎哎娘子，你的新衣拿来了，您试试，看看合不合身。啊、呃，合适合适。哎呀，不是、啊，明儿明儿再说吧。是。哎，好像是元宝的声音。元宝。哎。元宝，你真是不像话。元娘子呢？娘子带着二娘、三娘喝花酒去了啊！他们不带我。新娘子逛花楼，真是太离谱了。叫人用干果蜜饯雷了，给娘子们吃。快请进，快请进。哎，妈妈。哎，你说这事儿也真稀奇了。这女儿家什么时候也开始逛青楼了？瞧你个没见识的，人家可不是普通的女儿家，人家是安业坊顾氏的长弟和长辈。哦，咱们楼里的姑娘们呀，能不能艳压洛阳，可全靠他们呢。是是是是是。哎，郎君，郎君，怎么拿回来了？新夫人，他，他
，新婚前夜逛花楼，喝花酒去了。你说什么？姑娘子，好久没来我们花楼了。可想死我们了、啊！这不来了吗？就是就是啊，好久没来，大家都想不起来。对呀、啊，今晚可要陪我们不醉不归哦。没问题。哎，老君去哪？你们拿簪子，送个屁的簪子，坐前去、啊。你等等我，顾家元娘，你可是很久都没有来了。就是就是，人家想死你了。就是，哎呀，就是嘛！你快帮我看看，我今天这个妆怎么样？芙蓉娘子，今天这胭脂倒挺别致啊，<笑>你看出来了，好看吗？好看，<笑>白里透红，不浓重，不死板，是哪家的胭脂啊？我跟你说，这个是香大儿家未上市的新鲜货，只有内部使用，我们用的好，他们下个季度才会主推呢。<笑>内部试用。在全线推广，嗯，是个好办法。文文，记下来啊。好。嗯，牡丹娘子，这香水檀香分明，甚是好闻。我倒觉得檀香味过浓，盖过了主香，略显呛鼻。你怎么来了？我的新嫁娘在大婚前夜跑来喝花酒，我能坐得住吗？啊！我和静静、文文他们过来做新品的研究，有什么问题啊？你开始,开始了，开始了，走，快走，快走！哎，文文，文文，把静静也叫上啊！好嘞！哎，等等我！哟，李郎，您可有些日子没来我们安乐坊了。云云、松娘还有燕燕娘子，为了您啊，那是茶也不思，饭也不想。不过呀，整个洛阳都知道您将要新婚了，您可千万别有了新嫁娘，就忘了我们安乐峰的旧人啊！你你去吧啊，去吧。嗯。你脸色怎么这么差呀、啊？别担心，我俩就只是契约婚姻，我是不会计较你那些云云艳艳的。不过，你下次再遇到他们的时候，可以帮我问问，他们平日里都是喜欢什么样的胭脂啊？呃，日常就比较爱穿戴的衣服啦、首饰啦，呃，还有就是，是喜欢用香薰还是香囊啊？哪有让自家郎君去外面喝花酒的？过分了！听说这次的花魁赛不一样啊！听说了，压轴的好像是个大美女。听说南疆花家这次北上洛阳，从南疆带了个小闺女回来，是吗？啊！哎，瞧瞧，瞅这个，静静。花魁大赛由来自南疆的香料世家花家承办，花家特此奉上一位用南疆秘术调养的美人，以答谢诸位的厚爱。诸位若是有谁看上了，三日之内价高者得。这秘术可是让顾家风生水起的秘术啊！人家顾家的秘术是什么？我可不知道。我只知道呀，我们这位身怀秘术的美人和那顾家的主母一样，也是来自南疆啊。阿、啊、紫，这秘书，我们怎么办
，跟上。哎，小美人儿，哎，小美人儿，哎呀呀、哎哎，不好，文文，去救他。哎，我去。再有下次，给你送官府。哎，没事吧？多谢郎君搭救，小女子柳娘无以为报，唯有以身。哎，打住！你一个南疆人，什么时候也学会我们中原人以身相许的戏码了？我看过中原话本，上面说了，在中原被郎君搭救的话，是要做他妻子的。嗯？啊。我有妻子了，明天就有了。柳娘自幼父母双亡，流落南疆，三省都无亲无故。郎君若不搭救的话，哎，我就死路一条。你你先起来，你先起来。你,你既然没有亲眷投靠，就就在这住一宿吧。啊？嗯。这怎么行？怎么不行？她一个女孩，流落街头，过了宵禁时间是会被打板子的。嗯，要不，李克，你看人姑娘对你一往情深，你就把她带回你府上去吧。我，哎，绝对不成。李克风流是整个洛阳城出了名的，把这娇滴滴的小娘子送到他府上。那不是肉包子打狗吗？你算了，你先跟我们回去暂住几日，等你找到住处再说吧。怎样都行，咱们先赶紧离开这儿吧，方上就要落锁了。走吧，先去我们那儿住。哦，顾若若，明天大婚，您百忙之中啊，可得抽个空、啊。放心吧，忘不了。你也别急着走，那好吃的好喝的还多呢，现在。方才听老宝说你会南疆秘术，姑娘还是不要问了，都是些伺候会让人开心的，是怎样的手法？如何叫人开心？呃，就就就，哎呀呀，就是一些会让男人魂不守舍的法子。你们还是不要提了。你说说呗，我想学。这是哪家的武功啊？武功？对啊，为什么我们不能听？你就详细跟我们说一下。这秘法还能让男子魂不守舍，这到底是什么手法呀？具体是怎么操作的呢？<笑>娘子，我，<笑>这到底是什么手法呀？哎呀，娘子，求求你别问了，你这都给我整不会了。主任，这么晚了。有事儿，几位丫头带回名花楼女子。据老宝说，此女子身怀秘术。什么？主任息怒！你以为我生气了？不，我高兴还来不及呢。<笑>你做的很好，你继续跟着顾若若。是。哦，您来了，来来来来来来，里边请，里边请。哎呦，来来来，这李顾两家的喜事儿办的也太怪异了。这新娘竟然不去李家拜祖先，这你就不懂了。这叫两头婚，今天先去本家，明天才去李家。欢迎欢迎欢迎欢迎！来来来，李白兄李白，哎，恭喜恭喜恭喜恭喜！又有金老板，钱掌柜，二位来了，来来来，李白兄李白兄，恭喜啊，恭喜恭喜！李白兄。
笑了呢。哎，来了来了，外面我听见乐声了。哪有那么快呀、啊？外面还得先堵门，堵完门还得下去呢。下去？嗯，那不是男方家里的仪式吗？怎么会在咱们院子里做呀、啊？你家元娘子是两头婚，今天不去男方家里了，提前在这儿把流程给走完。怪不得我刚路上碰见三姑娘，说是要亲自准备下去。文文动手，<笑>那不得把人给打死了？文文自有分寸。嗯，是。打死人的分寸啊？你是什么人？来这做什么？抢婚。抢<咳>婚。走，看看去。我有若若娘子赠予我的定情信物，娘子，你若还钟情于我，就出来与我私奔。反了，反了！贵重女子竟把自己的贴身之物赠给外人，我顾家的女儿竟做出如此有辱门楣之事，反了，反了！快快快，快给我下下！下下！李<笑>兄，这究竟是怎么回事？吩咐下去。让咱们的人都别说话。哎，好好看热闹，这种好戏啊，可不多见。你胡说什么？这明明就是我丢的。丢的？顾若若，只怕不不是吧？你私相授受，你可知这这福德有亏？哎呀，李郎君，我们家若若做出。这样的事儿实在是对对对不住，对不住啊！这这这婚事，我看办办不成了。不如你明天回去，这个是是我们顾家，对不起你们李家。哎，我倒觉得若若娘子一派天真自然，敢爱敢恨，我更敬重了。想必这位仁兄也是爱慕若若，所以才会冒着风险来抢亲的吧？哎。这不更加说明我这个新嫁娘魅力非凡，能够娶到她呀，自然是李某的福气。今后若不好好珍惜，岂不辜负呀？再者说了，世人都喜欢娇柔可爱的女子，但我李克偏偏喜欢若若这种敢爱敢恨的女子，你说是不是啊，若若娘子？哼，李郎君倒是情深。不过今日，我一定要带若若娘子离开唐突了，小娘子。胡闹！你这这这成何成何体统？体统！你们为了所谓的体统逼嫁我阿紫，就是要毁了这桩婚事。文文，住嘴！要不是你们要挟我阿紫，她怎么会嫁给李克这个登徒子？我就是为我阿紫鸣不平。顾文文，今天的事情。你太任性了，阿紫，都愣着干嘛？还不快把三娘给我关起来！我不知悔改，便不给饭吃。阿紫，我这是为你好啊！我的事，我自有分寸。三妹，让他走，我倒要看看他能跑去哪儿。哎，你你看这事，怎么怎么闹成这这这样？依我看，这这婚事。暂时先先放一把，待把文文找回来。宋月，嗯，咱咱们，嗯，继续。这
。夏旭，这这夏旭的仗势，怎么跟打仇人似的？这十八帮棍子下去了，顾家姑爷半条命不都得丢在这儿了？是啊，这邢姑爷莫非不肯受？下去之礼吧，我有什么不敢的？哎，郎君，我替他受。来，我是五人，区区十八棍不算什么。他们有意刁难，就算你受了，还会有别的。<笑>四叔莫不是吃醉了吧？这下叙礼呀、啊，本来就是娘家让姊妹闹一场，难道？四叔想和静静当姊妹不成？<笑>别别笑了，别笑了！来人啊，把四叔请下去，让他醒醒酒吧。你你一个晚辈，竟然敢这么跟长辈说话！你醒酒去吧，就是下去吧。这位郎君，莫真要替我子父受礼？大丈夫一言既出，哎，姑娘，请吧。有担当，又讲义气，这男人倒真是不错。那我可就打喽！我跟你说，这个子，那不得大惨了，是吧？真的，这一礼算过了。是，嗯，这个月郎君真奇怪，刚才四郎君那么凶，他不怕；娘子您这么温柔，这么漂亮，他倒是怕的，连路都走不稳当了。倒是有趣，这个男人有点意思。知道你在想什么，是吗？那你倒是说说看，我在想什么？你我堂下约法三章，白日是夫妻，晚上做兄弟，你可别想占我便宜啊！啊？嗯，你可别怪我没提醒你啊！你若是敢对我行不轨之事。我就不客气。家中皆以为你我姊妹反目，无人生疑，务必趁此良机。切，找出爹娘失踪真相。阿紫，你放心，我此去一定能查出真相。你若是敢对我行不轨之事，我就不客气。嗯、哎呀，你你你放心啊，顾月娘。我立刻留恋花丛，天涯浪子，什么样的娘子没见过呀？就算是我喜欢上男人，也不会喜欢上你。那是最好。你睡地上。我睡地上。哎，你搞清楚啊！就算是兄弟，也不能让兄弟睡在地上吧？更何况这可是我李家，凭什么说我睡地上？因为你我君子之约，你不得占我便宜。我们是有约不假，可是君子之约乃是互为帮手
，乃平等互敬之约。凭什么你睡床上，我睡地上啊？罗，哎，哎，你给我下去啊！哎，我我不下，你给我下去。娘子，你小声点。给我下去。哎、娘子，小点声，小心被坏人听到。你给我下去！哎呀，哎呀，哎呀呀呀呀呀！哎，你出路。没想到顾若若把秘书看得这么紧。查了这么多天，还是一无所获。看来顾家不出点什么事儿的话，这秘书的真容恐怕是难见天日郎君，郎君，哎，郎君呢？快起了！讨厌你们李家！新婚第一天，你家郎君就招惹府里的小丫鬟。我可早就听说过你家郎君的名声了，没想到比传闻中更可恶。哎呀，一大早的吵什么呀？娘子，新婚第一天就有人敢欺负到咱们头上了。你是谁？哼，顾娘子周安，奴婢是夫人的贴身侍女，叫雪寒。夫人说，顾娘子与郎君是两头婚，郎君身边不能没个照顾的人，所以派我来当妾室。还真被我给说中了，可惜呀、啊，可惜，可惜什么？李克昨夜对我起了誓。若是那妾室，便把那子孙孽根给切了，一辈子当太监去。元宝，嗯，拿刀。是。我你不可怜，记性倒挺大。哎，我什么时候起过这样的事了？我们不是说好互不干涉的吗？我知道了。你是不想看到为夫纳妾，所以呢，不惜违反契约。啊！我以为他是你继母安插在你身边的眼线。你要是喜欢他，我现在就把他给你叫过来。哎、啊，顾叔叔，顾叔叔，你就是洛阳城中最粗、最直的一个木头。木头？哎，算了。据我所知啊，我母亲陈氏。一直跟你们顾家有暗中勾结，明面上将这些妾室放在我身边，实际上要盯的人是我、嗯。我怀疑应该和你们顾氏的秘书有关，你可得小心些啊！你们顾家绝对不太平。克儿，若若。这是我亲手团的两碗玫瑰汤圆，趁热吃吧。李克，李克，你自用玫瑰花粉过敏，大婚第一天，我倒要看看你吃不吃这碗汤圆。<笑>母亲啊，这个汤圆它不易消化。母亲赏赐的汤圆。你若是不吃，外面的人会说你不孝的。只要母亲不怪罪，外人怎么说都无所谓。到底不是正经的母子。自古说，后妈难当。这孩子大了，连碗汤圆都不愿意吃。啊这汤圆真好吃，多谢母亲慈爱。至于母亲刚才说后娘不后娘的，都说母慈子孝，母亲慈了
，还愁我们这些做子女的不孝吗？您说是不是啊，母亲？啊，能吃是福，能吃是福。哎，我还真小瞧了这丫头。她竟然看出来我花粉过敏，还替我解了围。上菜吧。不好了，不好了，娘子，您可算吃完了。仓库出事了，您快回去看看吧。仓库？啊，我也说不清楚，您回去看看就知道了。陶叔，这都怎么回事啊？大小姐，库房里的油膏不知什么流了出来，污染了芙蓉粉。昨天晚上谁负责处理啊？呃，没有人。怎么会没有人呢？老爷和夫人失踪后，顾家上下乱成一团，哪里顾得上仓库啊？哎呀，这批货是腌制铺夏季度的新品，还有不到七天就该出货了。再赶一批，来得及吗？哼哼，顾若若，你连一个小小的仓库都看不好，要我说啊，你就趁早将这个掌印换人吧，换一能看住的人看吧。哎呀，行了，现在这些粉都已经被油脂给浸泡了，依我看啊，油脂、烈酒等原料就不应该跟成品的货物放在同一个仓库啊。不，有王老爷和夫人在的时候。这间库房只对放包装好的成品，原料都是放在密藏的。现在库房没人管，原料、成品、包装盒就都堆放在了一处。陶叔，你马上安排工人，按照阿姨阿娘之前的法子，把油脂、烈酒等易污染货物的原料通通搬进密藏。好，万万不可。二哥。二叔,二叔，秘仓是存放故事秘术的地方，一旦开仓，秘术就有外泄的可能。嗯，若若，如今你父母已经不在了，眼下你最重要的任务就是保存好故事秘术。为了一两个缉毒的货品开仓，你糊涂呀！二叔，你错了，故事在商场屹立这么久。秘术固然重要，但顾客才是顾家立足的根本。若是为了秘术而丢掉了顾客的信任，这绝不是做生意的长久之计。好吧，但看秘仓事关重大，需找一稳妥之人负责此事。二哥，这仓库有泄漏，就因为他顾若若着急嫁人，疏忽了照看。依我看，这转仓这么重要的事儿，不如交给不如交给我最妥当。死丫头，你不行！你们没有过管理仓库的经验，怎么不行？顾若若，你别别胡说八道了。老陶，哎，你在顾氏多年，秘仓一直都是你在打理。你说，转仓之事交给谁更为稳妥？嗯、这我有个法子，说。既然是因为芙蓉粉被污染而起，那不如，谁有办法把被污染的芙蓉粉卖出去，谁就负责转仓之事，如何？二郎君，这个主意好啊！你，你，你，你开开开什么开什么玩笑？货都成成这样了，还还怎么怎么卖呢？我想办法，我也可以。老四，谁谁管谁？那就以三日为期。谁把受污染的芙蓉粉卖出去最多，谁就负责转仓。怎么样，还能用吗？被油泡过了，粉质黏腻，上不了脸。哟，顾若若，着急呢？我要是你呀、啊，就不白费力气在这儿做无用功了。季娘子，你说的你好像稳赢似的。你这是什么？这可是我去掉污染的秘密武器。阿紫，你听好了
，这一次转仓负责人一定是我。叔叔，由之渗漏一事疑点重重，我觉得可能有人想趁你转仓之时偷走秘书，总之你小心些。瞧一瞧，都过来看一看！快看快看，他的脸好雪白啊！这怎么做到的？太神奇了吧！神奇吧！我这呀是珍藏版的珍藏版哦，珍藏版哟、哦，神奇啊！只要那么一点点，嗯、对，只要那么一点点，就能拥有完美血迹。哇，这么厉害！是什么新品啊？花魁娘子用的就是我手上这瓶雪肤粉，这瓶雪肤粉呢、啊，可是融合了我们顾家最新秘术，能让你的皮肤啊变得细滑白嫩。不死了，那你不能输啊！不是答应人家了吗？这些雪肤粉不卖给别人的。哎呀，我原想是把这产品独家卖给你，可是我看到这洛阳万千少女从此与这雪白肌肤无缘，我这心啊。于心不忍呐、啊，所以我决定卖，所有的都卖，不，我送，我要给家人们送大礼。我买一瓶，我送你一瓶，我再赠你一瓶，而且只要五折，直至今天。四郎君，你疯了？怎么能这样呢？五折啊，五折，都是咱们家打算卖给你们的上等品，五折怎么会赔死的？这是我的卖货摊，你把嘴给我闭上！家人们，你们都是我的家人们，我不要五折，不要四折，我只要三折！姐妹们，买它！四郎君不行啊，咱们成本都回不来，你会亏死的！亏死又怎样？这都是照顾我们顾家生意的家人们。为了这家人们亏死，我也乐意。听我说，我说一个价，老老实实给我上货，要不然我一脚把你踹出我的卖货摊。家人们，我决定，这芙蓉雪肤粉，今天，今天，只要，只要，只要一折啊！他们用加了白油彩的雪肤粉上面，简直丧尽天良，丧尽天良。可他们确实把东西卖出去了，也没有违规。不就是摆摊吗？我也会。上好的玉容粉，来看一下啦！小娘子，看一下我的玉容粉，来看一下。我们新出的，看看我们的新家推出的玉容粉。小娘子，后啊，看看我们家的玉容粉，迷倒众生。哎，姑娘，您看看吧。上好的玉容粉，哎，看一下，看一看，小娘子，这个呗，看一看吧。娘子，快来看看吧，我们最新推出的。不要挡我，我要赶去买雪肤粉去。嗯，你不买，你以后会后悔的。哎呀，行了，你跟人顾客置什么气啊？那有什么办法呀？三天之约马上就到了，只怕转仓权限已经是四叔的囊中之物了。这样，你去把小叶将军约出来。他，你找他做什么？你不会是看上他了吧？顾愁愁，我告诉你啊，你已经成婚了，请你自重。想哪儿去了？你只管去约，我替你卖货。嗯，那行吧。啊！顾二娘，约我来这儿做什么？前几日打了小叶将军，我心里不安呀，怕从此与小叶将军结下仇怨，于是想请小叶将军过来，给将军赔不是。哦不，不用，不用。怎么
，我看起来很可怕吗？啊，没，没有。哦这是我顾家从南疆得来的秘方之一，对跌打损伤均有奇效。你别看它瓶子小，就这么一点呀，在我们家铺子里便值十斤。这，这么贵，我不能收。将军不收，便是怨我。这么金贵的东西，我……你若是觉得过意不去，把它买了便是。自己，你等我。等等，我不要钱。不要钱怎么买？我听说君子一诺值千金。我不要钱，用那瓶药酒，换将军帮我个忙，如何？什什么忙啊？小将军。富儿过来，那就这么说定了。走过路过不要错过，快快听好！我这里有一个好消息，顾父将以一千两黄金，在洛阳城中选出十一位洛阳小姐，只要你们足够动心，来参加我们的选秀，才艺不限，年龄不限。哇！嫂子，嫂子，我们还请来了全洛阳九万少女的梦。小叶将军来当选评委，被他选中的十一位洛阳小姐，除了能够成为我们故事美妆的代言人之外，还能够组成雪肤歌姬，拥有属于你们的舞台，成为全洛阳最红的女神。现在呢，凡是购买一瓶我们的芙蓉粉液。就能够送一张报名表，先到先得，先到先得啊！开始。我是来自如云楼的萧环，自选才艺是胡玄武。小叶将军，让你跳好，你摔倒了，你不及格。对不起。下一位。大家好，我叫小花，不是笑话哦，我还有另外一个名字。叫叶未期，是叶将军未来的妻子。我的才艺展示是比心歌，做星星，让星星给你带来的爱心。今天有小星星，只见到这一颗心，把小星星送给你哦。哈，叶将军太阳多了吧？评委老师好，来了才艺是急转。啊！姑娘，姑娘，姑娘，保重，姑娘，保重，姑娘，保重，包扎一下。下一位，各位好，我带来的才艺是学狗叫。我可以的，我可以的，我可以的。姑娘，姑娘，我求你下去，下去吧。
。任老师好，还是武术好。好啊啊啊！十一、十二、十三，我们怎么还剩那么多呀？不可能呀！我明明看销量很好的。你做的那一批早就卖完了，这些都是预定的量，最近赶工赶出来的。这么多啊！不不。芙蓉玉蓉粉的订单卖爆了！你看看看看，这这么多，累死我了。这就喊累了？以后跟着顾老板，有你累的时候。哎，你脸怎么红了？呸呸呸！你们俩不要脸！哎，他怎么了？我我我有点困了。我先回去睡觉。你又怎么啦？哎，吃吃吃吃吃吃，就知道吃！我让你们过来，是在这吃东西的吗？啊？这还这这这这这这么多粉，没没卖的，赶赶赶赶赶，赶紧给我给我卖货！顾四郎，你这粉也太难用了，偏偏那第一波顾客还行，你看看现在谁还用啊？就是。大家现在都去讲芙蓉玉蓉粉，谁还喜欢你这个？你你你俩，你俩吃不吃不不不讲要过年了吗？我今儿个呢，就是来要工钱，把这三天工钱给我结了，我也要去参加芙蓉小姐大赛了。这不，这还有这么多粉，没没卖了吗？我这我这还我这还亏钱呢。顾四郎，你什么意思啊？告诉你，今儿不给我结钱，我现在就去报官。嗯二郎君，请点完了。点完了，二郎君。三份货中，晋阳的芙蓉玉蓉粉卖的最多。四郎君的辞职，袁娘子的一份也没卖出去。哟，顾若若，我以为你多厉害呢，没想到还不如我呢。<笑>既然是静静卖的最多。那就交给静静。慢着，我顾静静做事向来一是一，二是二。我的功劳别人抢不走，别人的功劳呢，我也不会贪。这一次的转仓之事，理应交给顾若若。你胡说什么呢？顾若若，他输了，你还想包庇他不成？四叔，虽然这次玉蓉粉是我发明的。但是没有阿紫的帮忙，玉蓉粉也卖不出去啊！这是所有的卖货清单，你们看一下吧。快快快，快给我拿过来！九十二、九十五、九十九、一百零一、一、一百零三、一百零三，怎怎么这么多？不止如此，洛阳选秀大赛只是个招商的引子。但凡是咱们顾家的商品，都能借机大卖。大家不要着眼于眼下的蝇头小利抢饼吃，而是想着怎么把摊子铺开，把饼做大，让所有人都吃得上饼，才是长远之计。二郎君，袁娘子所说的很有道理啊。既然如此，转仓之事交给若若了。二哥，愿赌服输，谁也不许有怨言。好啊，真是顾家的好女儿，我的好侄女，咱们走着瞧。四弟，二哥，这四弟。大小姐，大小姐，大小姐。从今日起，顾家将恢复阿爷阿娘在时的规矩，一应原料、配方都必须存放于秘仓之中。外间库房只能存放已成品的货物，所有人不得违法。是。是大家伙干活吧，手脚轻一点。好，好。阿爷阿娘，慢点，慢点、啊，原谅我的冒险，都小心点放。
为了查出你们的下落，我只能走这一步，把幕后黑手引出来。你们一定要等我。郎君，您不去看着转仓吗？他们顾家的秘藏，我怎么能不请自来呢？哦，哎呀，啊！你帮我参详一下呗，这金步瑶是不是太俗了，配不上的，怎么办？哎，郎君，这是生辰，金步瑶，你也太飞猪张草好了，莫非是哪位小娘子？哎，要不您说说，在您心里有什么能配得上那位？哎呀，都差点意思，他那个人呀。李郎，啊、哎呦！让他们进秘仓的时候，注意轻拿轻放。好的，大小姐，大家轻点啊，轻拿轻放。哎呀，都差点意思了。哦，他那个人呀，李郎，哎呦，哎呦，嗯、哎呀，哎呦，哎呀，嗯，嗯，我的脚。你怎么在这儿、啊？郎君，我的脚好疼啊，好疼！你没事吧？没事，我走了。哎，等等。嗯、呃，郎君，柳娘就是觉得委屈。袁娘子当时说要把我给你，可这么久了，郎君一次也没来找我。哎哎哎哎哎！哎，干什么呀？我可没答应要收留你啊。是袁娘子容不下柳娘吗？可奴家没什么坏心思，只想能侍奉郎君左右。哎，哎别动，怕呢。若若要是你说那样的话，他就不会把你带回来。你说话能不能有点逻辑啊？哎，那为什么你都不来找我呀？哎、嗯、呦，因为，因为。因为，因为本郎君和我娘子啊，间谍情深。啊？间谍情深？啊？什么意思啊？就是说呀，他是我最心爱的人，如皎皎明月，团团星辉，就算是西域最最最最贵重的祖母石，都比不上他半分。这任务怎么完成啊？他貌如西子，温柔似水，哎、啊，将我的一颗寒心啊，融成了一锅热汤。我要将全天下最好的东西啊，都送给他。嗯，貌比西子，温柔似水。啊，露露。啊<笑>呃，哎，哎，我什么都没听到，没听到。哼。哎呀，哎呀，我的命怎么这么苦啊！柳、嗯、娘，哎、啊。不是好着呢吗？能走啊？是啊。哎，若若，哎，郎君，等等我啊！<笑>行了行了，你别哭了，李克那都是骗你的，他怎么可能喜欢我啊？真的吗？哎呀，来来来来，坐。可。可若不伺候郎君的话，漫漫长日，我又能做什么呢？谁说女子就要把余生的日子都寄托在男子身上？难道你没了郎君，就没别的事可做了？我不知道。不如这样，你来秘仓帮忙，这下你总有别的事可干了吧？
是米草。哎，那不好吧？那不是顾家重地吗？他貌如西子，温柔似水。于元娘子，我要将全天下最好的东西啊，都送给他。元娘子，元娘子，啊，我说那是顾家种地，不太好吧？哎，不要紧，不要紧，慢着点啊，弄小心点。四郎君，去李家找陈氏。是，若若，若若，嗯，他是我最心爱的人，如皎皎明月，团团星辉，就算是西域最最最最贵重的祖母石，都比不上他半分。他貌如西子。温柔似水，将我的一颗寒心啊，融成了一锅热汤。好巧啊！顾若若，你有病吧？你大半夜的不睡觉，这壶都点了二十次了。要不？你先去睡吧，你还不回去啊？我是想等着那李克睡了再回去睡。他怎么你了？一二三四五六，店家，哎，再来一碗。好嘞。七，你还吃？有这么饿吗？客官，您的馄饨。我觉得呀，这位小郎君不是饿了，是怯场吧？哎，对呀、啊，心里边一定有什么事情。说来听听，到底什么事儿？我那娘子啊，嗯。好像喜欢上我了，你这是犯什么病了？说胡话了，你才有病！哎，你们本是夫妻，相亲相爱，相敬如宾，这本是人间乐事啊！你怕什么呀？我不怕，就就像有时候见到他会心慌。哦。哎呀，这事儿很复杂，说了你也不懂啊！哎，你跟我讲清楚，我不就懂了？哎，说说说说，这事儿啊，跟你讲不清楚。哎，跟我讲不清楚，快快快快快，快吃吧啊！为为什么跟我讲不清楚？他把我比作皎皎天上月，说我比祖母石还贵。他是不是有病？嗯，我还是个未出阁的小娘子，才不想听姐姐的闺阁艳事。我不行，我我熬不住了，我去睡了。啊、哦。我也困了。袁娘子，才回家。呃，我在照看新货，有点晚了。哦，你这是？我和小叶将军刚吃完夜宵，吃完了。啊，哈哈，嗯，那请。袁将军。哎
李郎先请，元娘自请。李郎先请，元娘自请。李郎先请，元娘自请。元娘，李郎。二位主任还进不进啊？奴还要锁门呢。要不一起啊？去弄那个灯吧，掌柜。不不不好了，外面都是人。今天是决赛夜，人都很正常，别大惊小怪的。不不不，不是啊！快，救护车！走走走走走，快快快！哎，你们干嘛呢？救他！他就是姓顾的。你们干嘛？还好意思问？你们卖有秘书的粉液，害得我们招惹上狐仙。对，看脸，看脸，什么狐仙？一派胡言！我的玉容粉里面根本就没有秘书，还撒谎！那如意楼的云娘用了你们的粉液，虽然被狐仙附身，差点丢了性命。你们顾家秘书害人不浅，就是顾家直接就害人了。就是他，别砸！砸！走！砸他们！砸！你别砸了，别砸了！砸！砸！砸！砸！砸！砸！别砸了，别砸了！都别人了，让开！应闹出狐妖之事，责令洛阳小姐大赛立刻停办。胡老板，跟我们走一趟吧。我跟你一起去。不用了，这事与你无关。哎，怎么就跟我无关了？我们签了契约的，你想耍赖啊？难为你这种时候，还记得咱俩的契约，白日夫妻。我记着呢，这份情我成了。放心，要真出了什么事儿，我绝不拖累你。胡老板，请吧。快说说，李氏美妆让你比狐仙更美，洛阳花魁选举没有狐仙作祟，特邀顾家主理人顾四郎担任创办人。娘子。李氏已经开始卖粉液了，买一瓶粉液就送一张报名表，这和我们一模一样啊！不就是抄袭我们洛阳小姐选美比赛吗？还踩着我们做宣传，简直是岂有此理！看来这狐仙之事和四叔脱不了关系。参见陆知府。嗯，嗯，这你们也都看见了啊！现在外边是群情激涌，纷纷纷要求本府把顾家的人抓起来，一瓶狐妖之祸啊！哎，吴静静，你虽口口声声说粉叶没有问题，可你没有确实的证据，那本府要如何信你啊？啊！老陆，静静她已经把配方给你了，这里面的原材料和加工都没有问题啊。我去给他们当裁判，我每天都用啊。哎，如果真的有狐妖杀人，要找第一个该找我呀。再说了，静静她不是这样的人。嗯，哎，你又明白了啊？你是他什么人呢？你能为他保举作证吗？嗯。以本府看啊，这个顾静静为本案主犯，这个为了平息民怨啊，理应即日收押天牢，就这么定了。老陆，陆知府所言极是。顾若若，你，但应该收入天牢的，不应该是舍妹，而是在下。啊，粉叶出了问题，首当其冲的，也应该是我这个顾家的掌印。静静只是听我的吩咐研制粉液而已。若是粉液真的能招惹狐仙作祟，主谋的也应该是我。嗯，有道理，有道理。那你是主谋，啊？顾若若，你发什么疯？谁要你替我做了？可若若还有一个请求，还请陆知府宽限我三天。让我好查清整件事情的来龙去脉。若粉叶真有问题。
不用知府大人来绑，我自己走进大牢。嗯嗯，好，就给你三天，啊，时间一到，就别怪本府秉公办理了，啊，就这样吧，退下吧，退下吧。好了，都退下吧，大人公务繁忙。起来，起来。叔叔，你看，一块破布有什么好看的？你仔细看看，这是那个撞了狐仙的花娘的面，上面沾了少许芙蓉玉容粉液。确定是我家的粉液吗？怎么多了一股特殊的香味？什么香味啊？很诡异，像是南疆的香料。南疆？难道是秘术？不是。但是这味道，我之前好像在哪儿闻过。仔细想想，却又不记得了。现下洛阳城中，不就只有一个来自南疆的花市民吗？郎君，不好了！郎君，何事如此匆忙？李克来了，非说我们强买了他们家的玫瑰，闹着要验货呢，要拦下他吗？不必，让他进来吧。哦，李郎君，这花香味这么重，囤了多少？熏着我了，我就直说了吧，花某这里没有李郎君要找的东西。花小郎君怎么知道李某要找什么？真的。有玫瑰了，你对玫瑰花过敏，请拿自己的身体试花，不要命了。看在我这么拼命的份上，花小郎君，不如给我指点个迷津呗。早说呀，浪费我一只手。我家娘子说了，这个香味确定就是南疆的。花小郎君不至于不认识吧？李夫人好敏锐的嗅觉，可惜花某虽然识得这种香气，但不愿卷入洛阳商行之争。恕花某无可奉告，还请李郎君回吧。倒是有一句话可以提醒李郎君。常回家看看，常回家看看，回家看看，回哪个家？啊？你干什么啊？一惊一乍的。我、哦、没什么，我呀，今天去了趟花家，花市美呢，他说他知道是什么味道，但是不愿意掺和洛阳的生意斗争，所以呢，不愿意告诉我嘛。完了呢，就让我回家看看。<笑>这个人有点意思啊。什么意思啊？他已经都告诉我们了。如果真的如他所说，他不愿意掺和到洛阳的生意斗争中来，那他大可以三个字不知道来打发你啊，何苦要跟你说这么多？你的意思是？他不愿意告诉我们，这本身就是他想告诉我们的信息。哎，至少我们能肯定，这个香料就是南疆生产的。哎，柳娘不就是南疆的吗？或许我们可以问问他。这，哎呀，哎，哎，你的手怎么回事啊？他一堆货物，说是玫瑰花，万一是我们要找的香料呢？这我就……你疯了？你不是不能碰玫瑰的吗？
你知不知道这种情况很容易出人命的？你等着，我去给你找找药。真是的，怎么能为了生意连性命都不顾呢？我这是为了生意吗？我，我这不都是……嗯，原来你在这儿啊，叫我一顿好找。不知元娘子找柳娘有什么事、啊？可是李郎他让柳娘走，那柳娘这就收拾，不打扰元娘子和郎君了。不不不，跟他没关系，是我有事相求。你是南疆人，快帮我闻闻，这手帕上沾染的味道是不是来自南疆的某种香料？月娘子，柳娘闻不出。嗯，不过我听下人们说，大郎君和大娘子在时，常到南疆进货，不知这秘仓里能不能找到类似的？对哦。我怎么没想到这一层？快跟我走！哎呀，你说这南疆香料到底长啥样呀？要是四妹在就好了，她那个狗鼻子呀，可比我灵活多了。还敢提顾明明？当年她惹阿姨阿娘生气，吵着要离家出走，是谁给她主动开的门锁？还不都是你？袁娘子，袁娘子，找到什么了？你看，是这个味道吗？不是，虽然有些像，都是刺鼻的香，但这就是一普通的薄荷，没有那种让人晕头转向的味道。哦，袁娘。啊、哦，这柜子这么精致，会不会在这里面呀、啊？啊，不可能，这柜子啊，另有他用。<笑>怎么了？你们看我找到了什么？厨师粉液里的香料。什么呀？这是一袋陈茶。嗯，这浓郁的老年陈年茶香，真是百年一遇的好香料。你这个人就只知道做生意，我要把他带回去炼香。好宝贝，顾静静，我让你来是让你来找证据的，不是让你来制香的。再找不到线索，你我都得进天牢。嗯、哟，你闻出来什么了？什么都没闻出来，那你这副表情，正是因为什么都没闻出来才蹊跷。这说明，那香料不是混在咱们粉里的，而是在制成粉液的时候，夹杂在粉液中的。难道这狐仙的出现，真是我们造成的？不行。我还是得去出事的花楼一趟。若若，你怎么一声不响的站在这儿啊？我在这里等你很久了。你这弄仓库都弄成小脏猫了，小心行家笑话。哎呀，顾老板没心情。要不你陪我去趟出事的花楼吧？好啊。嗯，但是你先陪我去个地方，什么地方？先不告诉你，跟我走。啊！快点！来我房间做什么呀？进去看看，走。
这是。你该不会连自己生辰都忘了吧？快掀开看看，都是掌柜送的礼物。掌柜们才不会送我礼物，都是你讨他们要的吧？哎呀，你快看，你快看！嗯、以前我不信，现在我发现啊，是真的，娘子果然懂我。祖母绿宝石、小石盒、小暖炉、软鞋垫、护手羊脂油、银壶披风、暖玉算盘，你别念出来呀、啊！掌柜们自然是不会送我这些寻常小物，都是你搜寻来的吧？你这是怕我饿着，还是怕我冻着呀？这是要将我当女儿养吗？嗯、给你你就收着，哪儿这么多话呀？好啦，你的心意我知道了，下来。那你要怎么感谢我？嗯，等你生辰的时候，我送你全洛阳最大的烟花。我要全洛阳最大的烟花做什么呀？那你想要什么？我想，我想要你抱抱。我警告你啊，你别想调戏我。我谁调戏你了？逗你玩。你不说要去花楼吗？天色不早了，还去不去了？你别多想啊，这就只是兄弟之间表达感激的一种形式。花走吧。走啊！哎，哎这里就是第一个闹狐仙的房间，也就是相符的房间。那些，你还想要什么？相符，什么都能给你。什么？你想吃肉？他是在和那个东西说话吗？你说什么？帘子后面就有新鲜的人肉。小、啊、心！我是我们的谁来了？哎，快快快快快快，快快跑！我们今天也算是。同生共死了一次，今后可算是生死兄弟了啊！叔叔，其实，其实我……若姐，给你带来好吃的。不只是想跟你当兄弟，快进来吧。你怎么也在这儿？我不在这儿，在哪儿？哦，忘了顾若若已经嫁人了。这什么
，深夜来到外家阿紫的房里，总得有个由头吧？刚做好的苏珊，便宜你们。东西呢？看我的吧。是曼陀罗花，此花有剧毒，只需一丁点便会让人产生幻觉。中原商行一直禁止使用此等东西。难怪相符状若疯癫，跟见了狐仙似的。原来它能让人产生幻觉啊！曼陀罗花，曼陀罗。我说呢，这味道如此熟悉。小时候，你记不记得阿娘曾经在一个胡人手中买过一批？此花非中原所有，整个大唐无人种植，知道的人更是少之又少。到底会是谁？我倒是知道曼陀罗花，此花有异香，但是据我所知，种植此花的条件非常的苛刻，只有在四季如春、地势很高的地方才能大批量的培育。四季如春，地势很高，南疆。柳娘，啊，你见过曼陀罗花吗？啊，嗯，没有。呃、啊，对了，苏珊快融了，郎君，哎，郎君和娘子们不如先吃一口吧。嗯，啊你们吃吧，我就不吃了。静静，你等我一下。不吃我吃。这是仓库清单，你去密仓里追查，当年阿娘购买的那些曼陀罗花流入了哪里。又是如何混到粉叶中去的？小娘，把碗快收拾一下，啊、咱们走。哦。哎，对对对对对，对不起，赶紧脱了外衣，不,不着凉的啊！不用不用，赶紧脱了外衣啊，不着凉的。没事没事，不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用。看我干什么呀？人家替你脱衣服，又不是替我脱。你忘了我已成亲了，但是我没忘呀。呃，那个我我我我我就先先走了。郎君，我知道秘书在哪儿了。嗯，去吧。看什么看啊？还不回去换身衣服？冻死你！冻死我岂不是更好啊？盟约自动解除，你一个有钱有权的小寡妇。不用看婆母脸色，不用伺候夫君洗手做羹汤，岂不美哉？这话好像说的有点道理，要不你就此自裁。哎呀呀呀呀呀呀！哎呀哎呀呀呀呀呀呀！头头好痛，头好痛啊！我好像喝多了，才喝了两碗酒酿苏珊。你就醉了，李克，你
你不是流连于烟花酒肆的浪荡公子吗？就这酒量，嗯，怎么浪荡啊？你，你，你别生气。我没生气，你先起来回去。嗯，你没生气，干嘛吃柳岩的醋啊？我没有，我没有吧？哎呀，顾叔叔，我好冷啊！我好冷、啊。你先起来。我好冷，我好冷啊！哎，醒了吗？我，我我头疼，我头我头痛，还醉吗？头痛，醒了吗？我错了，我错了。哎，哎呀，走！哎，叔叔，叔叔，叔叔，快！哎，走！哎，叔叔。我有吗？哎，姑爷，姑爷，你在这干什么呢？我。我在赏月。哦，有事儿？嗯，哎，你忙去吧。哎，不等了！你怎么又回来了？我困了。你困了去书房睡啊？我都睡了三天书房了。这是我的房间，我爱让谁住就让谁住。抢过什么顾家商队？这这这都没有，饶命啊，小娘子！写信，写信。乖乖啊，帮我找他闻闻。
那我呢？你愣着干嘛？你赶紧去呀、啊！得嘞，咱们走。空的，阿娘当年买了三十担，一直压在秘仓里，直到去年有个大客户，一次性全给买了。一年前，这么巧合？巧合的事多着呢，你们猜？这一批曼陀罗花卖哪儿去了？嗯，这个是家章本里的麻飞散方子，你们看。麻飞散，那岂不是卖给了医馆？对。倒是有一句话可以提醒李郎君，常回家看看。看来想要查清楚此事，得从李氏商行入手。为何？你忘了，李氏商行除了美妆生意，我们还有医馆。哟，今天这是哪阵东风啊？把我这儿子儿媳都请过来了。母亲，我和若若很忙。今儿没时间跟你打棋风呢，把人带上来，让母亲见一下。走，老实点，不行，不行，从儿，娘，救我娘，走开。一定走在您后面。娘，杀了李克，你替我杀了李克。杀我？你现在都自身难保了。你到底想要做什么？阿、啊、娘，我和李克也是迫于无奈才会出此下策。我们今天来，只是想问您一件事。我什么都不知道。不知道？那母亲看完这个，应该能想起些什么吧？这是李从在长乐坊豪赌欠下的三万两黄金，手印还在这儿呢。我没有啊，娘，这这这是李克，他全帮我签的。李克，你这欠单是假的，我不认。你认不认不重要，大唐律认就行。母亲，现在可有想起些什么？提醒你一下，曼陀罗。好，那曼陀罗花。的确是从我这儿流出去的，可把他们掺进粉底液的并不是我，而是他们顾家的人。顾家的谁？这是他们顾家的事，你一个姓李的跟着瞎掺和什么？不能告诉他姓李的，那我这个姓顾的总能告诉了。娘，你千万不能告诉他们，他们早就串通好了。等我们把顾家掌印拿到手，把他们顾家四小姐卖入青楼。你别，从儿，你母亲，你不会真以为我今天过来什么证据都没有带吧？这批曼陀罗就是从顾氏仓库流出，然后流入到李氏仓库，却不知所踪。大唐律该当何罪？您知道吧？你既然都查清楚了，又何必来问我？本来看在跟李从是兄弟一场的份上。想要给你们母子二人一条活路，既然母亲不想要，若若，我们去官府。慢着，我就知道，果然是私塾了。他从仓库拿库存是需要登记的，先将曼陀罗花卖出去，再偷偷带回顾家，加入粉叶，这样就查不到他头上了。可是，四叔不学无术。他有这么深沉的心机吗？我总觉得有哪儿不对劲。夫人，眼下可怎么办？你拿着我的令牌，去找一趟哪位，告诉他，李克已经查到曼陀罗花了。我们必须另做打算
哎，二位哥哥，这是做什么？啊，自己人，自己人，自己人。自己人？我看呀，你是四叔的自己人，不是我顾家的自己人。叔叔，你想清楚了吗？他既然一心想置我们于死地，我还跟他客气什么？谁在这儿吵吵呢？哎呦，顾若若，你不去查胡县的事儿，你在这儿干什么呢？你是不是觉得自己这牢狱之灾躲不过了？过来，求叔叔们帮忙啊！<笑>都别闹了，二哥，二哥。故事的确是有人要面临牢狱之灾，但那个人不是我。你在这儿发发什么疯啊？那些姑娘们用的可是你跟静静捣鼓出来的粉液，现在都被狐仙们缠着呢。你不坐牢，难不成我去坐牢吗？哎、四郎，四郎，四郎救我！四郎救我！顾若若，你什么意思？啊？四叔，你的人在芙蓉粉叶中掺了曼陀罗花，被我的人抓了个正着，你说我什么意思？老四，若若说的是真的，我没有，二哥，我没有，我没有，疯了吧？你勾结李氏商行，将密仓中的曼陀罗花用贩卖的形式转移了出去，再偷偷带入工厂，掺到粉叶中。曼陀罗花使顾客产生幻觉，你又让道士在花楼里放了大量的狐狸面具，中毒的花娘自然而然就形成了被狐仙侵扰的幻觉。我没有，你是个文人，我没有。你，你敢殴打老人？你再说一句试试。你的小厮在下药期间被静静抓了个正着。工厂里的弟兄都可以作证。如果你还不承认，李氏商行的陈氏，还有清净观的太虚道长，都可以到虎牙亲自作证。四叔，你没有退路了，快投案吧！你这个孽障，为了一己私利，竟然犯下如此大错，伤人程度，那是要杀头朝家的呀！若若，他犯下如此大错。我也没脸替他求情，你该怎么办，就怎么办吧。老四，我这样做是为了顾家好，为了顾家好，为了顾家好。二哥，你现在怎么跟大哥一样啊？还记不记得小时候我发烧，他丢下我们去跑伤，也是因为这一句为顾家好。你为了救我，去偷别人的钱，被打成半死。二哥，这些年，我们兄弟们。为顾家付出了太多太多了，今天我只想拿回我应得的，你却说我是孽障。二哥，我这么做真的过分吗？二哥呀，二哥，要不是因为咱们的好大哥，你的这双腿。会被废掉吗？来人，顾家那家义，捉住他的嘴！哎呀，快把他拉下去！捉住他的嘴！天地，你这个孽种！天地，我是阿修，二哥。哥大夫，我二叔没什么事吧？我
二爷激怒拱心，引发救急，你们得注意些，不能让他再恶化了，不然他的身子骨扛不了多久啊！谢谢大夫，我随你去抓药。儿啊，老四现在在哪儿啊？已经被官府带走了，接下来的自有官府秉公处理。二叔，四叔说的那些都是真的吗？都是过去的事儿，顾家再也经不起风浪。没想到啊，这个四叔竟然狠起心来，连顾家的生意都不管了。这次狐仙之祸啊，好在你及时发现了端倪，不然啊，顾师长肯定受到牵连。可我总觉得有哪儿不对劲。哪儿？四叔既蠢又坏，但提到钱他可不糊涂。顾家倒了，他的财路就断了，所以他想要的是顾家的家印，而并非顾家倒台。你的意思是？我还是有些地方想不明白，但我总是隐隐觉得事情没那么简单。不过嘛，这一次我还是要替顾家谢谢你。要谢我？行，跟我去个地方。去哪儿啊？马上就到。嗯，到底是什么地方啊？这么神秘，我能把眼睛睁开了吗？到了，可以睁了。这次狐仙之事，虽然到最后一切只是幻想，但是我仔细想了想，还是有些后怕，所以就替你求了这个，保你平安。你还信这个呢？我，我。怎怎么了？我我呃，我我知道，你这是心悸，喝点我的桃花酿，一解心急，如何？今天怎么突然想请我来这儿喝酒啊？有事求我？今天顾老板开心，有求必应。的确有事求顾老板。什么？说来听听。所求之事都在外面那棵树上了。什么？听不见算了。喝闷酒有什么意思啊？李郎君，要不给顾老板讲个故事，开心开心。我阿姨安宁合离之后，就找到了这个桃花剑，隐居于此。
对不起啊，我不知道。那时候，恨极了我的阿爷，他不让我见我阿娘，我便天天去；他不让我混迹世界，我就成天与三教九流的人为伍，去效仿四巡月阶。教房子的小娘子，只唱不,不那个。嗨，我顾若若是做什么生意的？若比结交教房子的小娘子啊，你恐怕连我的零头都到不了。我娘总是为我担忧，说我总去那种地方。将来我的娘子，我也难过，怕她会和我和离。可是她不知道，我自小看着她日子艰难，我便在心中起了一个誓：我将来若是娶妻，自当一辈子对她好，一辈子以她为尊。不会让他伤心难过，更不会和他决一合离。你辛苦了。那你愿意许我一个美满吗？愿李克全世界最美满。叶子高。卖栗子糕嘞，又香又甜的栗子糕。哎，客官，平日李郎君是买了你家的栗子糕吗？李郎君，就是李家大郎君。哦，对对对，他最爱吃我家的栗子糕了。哎，呃，小娘子你是？哦，顾老板，来给李郎君买栗子糕是吧？给你包个大的。谢谢啊。你们夫妻感情真好啊。契约婚书，事成合离。你走进来也不说一声，走路也没个响。你又没做什么亏心事，怕什么呀？契约婚姻，可以啊，顾若若。怎么，你对李克那些魂不守舍都是装出来的？谁装了？我才没装呢。嗯，没有装，那就是。喜欢人家呗，也也不算是喜欢吧。哎呀，行了行了行了，以后我们的事你少管。我和他有契约在身，也算是半个同路人。日后，日后，他若是想要解除契约，我绝不强求。阿娘，本以为你送给我用来娶妻的金串今天能出手了。看来是我想多了。元娘，元娘，柳娘。哎你来了，呃，这这阵子怎么都见不到李兰了？你想他了？嗯，不
，袁娘子，你别误会，柳娘已经打消那个念头了，只是觉得今日郎君一见着你就躲着走，这怕不是已经养了外事吧？他这是故意冷落你呢。对呀、啊，前两天他还找我喝酒聊天来着，怎么今天就突然冷落我起来了？这狗男人，心眼了、啊。不是我，我，哦，我，我知道了，定是我上次去花楼没找他，他肯定因为这个跟我生气了。啊、是是是啊，袁<笑>娘子，喝茶，喝茶。卖栗子糕嘞，又香又甜的栗子糕，卖栗子糕嘞。哎，袁娘子，蜜桑下午有点货，你快过去吧。好嘞，我这就去。哎，好。不许生气了啊！生气？我为什么要生气啊？哎呀，不就是上次去花楼没叫你吗？我下次不会了。这栗子糕可是我特意去给你买的，开心不开心？感动不感动？感动，感动。那你别生气了，咱们可说好了。你先慢慢享用，我还有正事要忙。走了。你呀你呀，怎么这么不敢叫？来看美人的，是啊，呃，呃不，不是，哦，不是来看美人，那是来买曼茶香的啊，哦，是，我是来买什么香？浓且淡，幽深悠长，像木，又像是火培过的茶，好闻吗？好闻极了。这个呢，便是我最近跟你说的，我正在研制的香——曼茶香。什么原料制成的？材料吗？便是蜜仓库那些陈旧的陈茶，再加上几味水陈香粉，随手那么一制呗。陈茶，茶也能制香？当然可以，在我顾静静手中，只要是有气味的东西，都能制香。嗯、顾若若，嗯，我在想，咱们模仿那个洛阳才女大赛，搞一个洛阳才俊大赛，让洛阳才俊的小哥哥们都代言这个香。那这个销量肯定不错，我考虑考虑吧。这有什么好考虑的？材料仓库一抓一大把，手比这个就是呀、啊。这不比你那些甜腻腻的玫瑰好闻多了？这气味与肤粉不同，需要距离极近才能闻出味道。我且问你。此香世人从未闻过，我们如何叫他们明白这是一种什么样的味道？那我把它放到店里，随便让别人闻便是了
顾洛洛，你是不是故意为难我呀？算了，售卖的事我想别的法子就是。下一季就安排这款香吧。张张的呀，我就是听到你们说漫茶香制成了，一时兴奋。哎，月娘子，这漫茶香真的很难卖出去吗？倒也未必，但仅凭才俊大赛肯定是不够的。嗯，我还需要一个人。谁？你说呢？掌柜的，给小叶将军打包四瓶漫茶香。好嘞，二小姐。小叶将军消息真灵通呀！你怎么知道我们出了新品啊？哦，我，我是。好闻吗？好，好闻。那，喜欢吗？喜欢，很喜欢。小叶将军买的香，这不得卖爆了？小叶将军买的，这是肯定的呀！我也想要买，我也要买。好，小叶将军，别急别急啊，都有都有都有都有呢，别着急，我看看啊，哎，这都有，别着急别着急，一个一个来啊。买完了还不走？唐突了，顾二娘。其实，我其实来找你，我是想问一问李克的事。他最近很消沉。你来找我，就是为了李克？啊。那你放心吧，他现在没事了。啊，如此，甚好。嗯。恐造不测，做最坏打算，保重，保重。写什么了？我看看。不好了，不好了！月娘子出事儿了。怎么了？咱家仓库里的顾家秘书丢了。什么？三郎君带着一群人往咱们院子里来了，说是要三逃会审，严惩内贼。来来人，把他们给我围了。三叔，这是什么意思啊？仓库在你的管理之下，出了这么大的纰漏，你现在是戴罪之身，还好意思问我？看三叔这么底气十足的样子，是拿到小贼追回秘术了？追回秘术，我作为长辈。还不能审问你了。秘书丢失，不说商量着如何一起找回，反倒就开始推诿追责了。没有证据，我就一日，还是顾家的掌印，你也配来审问我？你，月娘，也不是三叔为难你。呃，既然现在东窗事发，你就别抵抗了。来人，把顾若若和李克抓起来。押他们去祠堂，不用你押，我自己会去。来，快跟着。走。顾家秘书丢失是大事，当着祖先的面，大家都分说清楚吧。是二哥。大侄女，你好好看看，这上面是谁的字迹？写了什么？是我的字迹。好、哦，那这清单是你写给李克和静静看的，是也不是？整个顾家知道秘术所在的
，只有我们长辈和你知道。可偏偏这么巧，在你告诉李克和静静之后，秘书就丢了。我说呢，四叔纯傻，原来是你。你别转移话题了啊！就是你那好郎君李克偷了秘书，来人，抓他去见官。谁敢？我早就说过，李家的人不能相信。此事绝不是李克所为，我敢用性命担保。不是李克所为，难道是静静所为吗？叫人如何相信？事已至此，顾若若，你今天交出顾家掌印，此事就算罢了。如果是不交出掌印，那我就要去府衙状告李克他偷盗秘术，见了刑罚。按唐律，他不仅不能插手我顾家的家事，就连他们李家家业也别想继承。威胁我，李家的家业我不要也罢二叔，我愿意交出掌印，用它来换十日时间。十日之后，若是还不能找回秘书，我挂印请辞。那。就依元娘所言，这十日加印暂放家祠，专人看守。十日之后，利剑分晓。李克，你要去哪儿？你二叔说的对，我留在你身边只会拖累你。再说，我们本来就是合约夫妻，你不必。你觉得我是在可怜你？若若，行商犯祸讲究的是审时度势。我只是……你觉得我这么做都是为了遵守合约？我……我……今日我收到来信，阿爷阿娘恐遭不测。接连这秘书被盗，现在连顾家掌印也给了出去。你觉得这种时候，我还有什么心思跟你谈合约？你明知道我不是这个意思。什么小金鱼，什么许愿酬待，你就是拿我当傻子在哄是吗，李克？我到底要做什么，你才能满足啊？顾若若本身就已经够好的了，不需要再做什么。就已经是全天下最好的女子。其实，我有些话一直憋在心里。其实，我想每日归家之后都能看到你。说是此劫，真当万劫不复。那我们就死在一处，也算不枉此生。你有病啊！话本上，书生和小姐互诉衷情，说的都是甜言蜜语。你说的都是什么呀？呸！他们想要的，无非就是顾家的掌印，大不了给他们就是。给他们。那你阿姨阿娘的心血你不要了？花灯烛上也
，那你不走了？嗯，我不走了。只是我感觉最近的事情一环扣一环，没那么简单。那你还是走吧，你这个乌鸦嘴，自从认识了你，我就没遇到过什么。娘子，娘子，谁是你娘子啊？你听听听，听我说。你我约法三章，白日做夫妻，晚上做兄弟。约法三章？你若是敢对我行不轨之事，我就不客气。以后跟这顾老板，有你累的时候。哎呀呀呀呀呀！什么？我我头疼。对了，我还有一件事情要告诉你。其实，那本所谓的故事秘书是假的。假的？嗯。自从你上次说觉得这个事情不对劲，我就特意留了个心眼儿，在柜子里放了本假的。这样一来，我们就能顺藤摸瓜。哦，你在假秘书上做了什么手脚啊？外人都传的这故事秘术神乎其神，那我就顺水推舟，这顾家的假秘术也能包治百病，但香味却难以掩盖。气味？你用了特殊的香料？没错，我一直怀疑偷走秘术的人就是顾家的人，所以我在这假秘术里加了人血与松香，两味极其邪佞的药材，这样一来。只要是顾家的人用了此秘术，咱们就能顺势追查。包我身上，别说是洛阳城中出售的流行装备，或者是镜中玉制，我李克都能帮你查到。开着呢。还有钥匙，东西呢？茉莉的清新中夹杂着一丝馥郁的乳香。柳娘，你换香膏了。主人嗅觉果然灵敏。顾家如何？已然大乱。呃，只是……哦，呃、出了问题。有那么一内内的小问题，就是打开秘方柜子的时候，里面空空如也。什么？不过，据我猜测，这个秘术。可能是被偷走了，嗯，不好闻吗？你回顾家去吧，继续潜伏，等我下一步指示。哦。你干嘛？想亲就亲，哪有那么多扭扭捏捏？我饿了，我去厨房弄点吃的
他们夫妻二人真跟没事人一样吗？嗯，姑爷最近还总往花楼里走，也不知道袁娘子怎么受得了。哼，这就是顾若若宁愿放弃嘉义瑶宝的人，烂泥扶不上墙。哈<笑>，晶晶啊，什么风把您给吹来了？三叔有事儿找。堂堂顾家三郎，也有用得着我小女子的一天？<笑>六娘，你先出去吧。哦，晶晶啊，你四叔走了之后，他的儿子就过继给了我。这事儿，你知道吧？那我恭喜三叔，这屋里终于有了个带伴儿的。哎<笑>，没错如今我顾三郎是整个顾家唯一一个有后的。他顾若若一个外嫁女，凭什么把持着顾家的家业不放？晶晶，难道？你甘心吗？我当三叔想跟我说什么呢？专门跑过来，就为了跟我说这个老掉牙的话呀！<笑>静静，三叔今日来是想问你，难道你甘愿一辈子被顾若若压在上头？<笑>他今日能为了李克放弃顾家的掌印，明日就能为了李克把顾家给卖了。他有什么不敢的，啊？晶晶啊，以你的才干，何必要把顾家放在一个耽于情爱的女人手上，啊？那我为什么要跟你合作呀？嗯，<笑>当然是为了这个。从我的绸缎庄里抽三成给你，如何？这样一来啊。你虽不是掌印，但又胜似掌印。我知道，你们姊妹几个从小一起长大，多少有些情分。不过，静静啊，人不为己，天诛地灭呀、啊！啊，<笑>你好好想一想吧，二哥。我想给四弟的儿子改个名儿，你看看，叫什么合适、啊？哎，人呢？二哥，二哥，二哥，二哥。哎，二哥的腿不是有问题吗？人怎么不见了？静姐，李克，你死人啊！不会把我扶起来。这大晚上的，我是你姐夫，不太好吧？你这是怎么了？饿的，给我点吃的就好。哦哦。你这大半夜。办什么饿死鬼啊！要你管！你今天遇到我的事，不要跟任何人说。看我心情吧。小姨子和姐夫深夜幽会，你就不怕有什么闲言闲语传到我阿紫耳里？
，松香。若若，明天我回趟李家。怎么了？嫌我这儿的榻太硬了，睡不下你啊？怎么会呢？我去跟李家断干净。断干净？对啊。这次狐仙的事情啊，虽说是四叔意图侵吞家产，但是我那个继母没少从中掺和。他不就是想要李家吗？给他。可是别可是了，我已经决定了，你就别再说了。不过，以后我可就孑然一身了。顾老板，给我爱惜一点。那当然。从儿已经被我送回了乡下，你又来做什么？是要对我们母子赶尽杀绝吗？我对你那个不成器没出息的儿子不感兴趣。我今天来是跟李家断绝关系的，你我恩怨一笔勾销。从今往后，李家不管是荣华富贵，还是落魄无依，皆与我李克无关。李家的家业，我不要了。你认真的？啊啊啊阁下是，嫌你碍事的人，跟我走一趟吧。哎，你你冷冷静点，我跟你走便是了。这是什么呀？哦，这是顾爷的行李。李克的。对，顾爷说他与李家断绝了关系，从今往后他无家可归了。只能入赘给娘子，望娘子怜爱他。油嘴滑舌，去吧。好。不好了，不好了！哦，怎么了？刚才有个小乞丐送来了这个。这是李郎的。嗯。那小乞丐还说什么了？还有这个。李郎被劫走了，也是血味，松香味。走了，有人吗？小娘子，你可是被人绑过来的，身上可有伤口啊？好多好多血，那家那家人。哎，哎，小娘子，小娘子，主人，李克如何了？他已经派人在城中活动，将所有松香的去向都探听清楚了。还好主人断机立断，将他抓住了，不然经不久。顾家秘书的事，事关我重夺南疆王位的大业。怎么能被他轻易破坏？等秘书大成之后，把李家的人全部给我屠了。得令。你到底在找什么呀？松香，静静，你闻到了吗？是松香的味道。绑架李克的人，接触过松香。哎呀！李克他是洛阳城一霸，这人不见了，自然有他的人去找他呀。你怎么那么慌张呀？
所求之事，不在外面述说。愿旅客，全世界，最美满。我喜欢的，你，你不会来真的吧？从前，他在我身边的时候，我以为这种喜欢就只是一种习惯。如今他失踪了，我才发现，我竟然，我竟然这么害怕。静晴，你去帮我找一个人。这件事，小叶将军，李克也是你朋友，如今他人不见了，这个忙你不会不帮吧？我自然是愿意帮忙的，只是最近洛阳城中接连出现几宗诡异的案子，我觉得李兄失踪可能与此有关。什么案子？你们还不知道，城中接连有少女被绑架，而且案发时间都在深夜。深夜？这洛阳城不都有宵禁吗？正是因为如此，此事才显得蹊跷。除了案发深夜之外，这些少女在被发现之时，她们身上的血都被放干了。现在城中已经有流言，说是狐仙现世，四处吸血杀人。那这些少女之间是否有关联？诡异就诡异在此处，她们之间似乎没有关联。唯一相同的地方，就是案发现场都有浓烈的松香味。叶将军，我要去看看受害者。啊，是。你们的饭菜啊！有问题，哼，这小子饿出幻觉了吧？呸，诈！哼，我看他就是想使诈。嗯。哎呀，都说了饭菜有问题，偏不信。外面是谁啊？顾若若，你到底想干什么呀？松香，松香，死者身上都有浓郁的松香味道，是吗？呃，呃大人，嗯，有有吗？哎，有没有？呃，哦，对，他们身上都被涂了一层厚厚的油脂，油脂里面混合了大量的松香。哎，顾老板是怎么知道的呢？嗯，对呀、啊，那你是怎么知道的？我一直怀疑逃走秘书的人就是顾家的人，所以我在这假秘书里加了人血与松香两位极其邪佞的药材。这样一来，只要是顾家的人用了此秘术，咱们就能顺势追查。包我身上，别说是洛阳城中出售的流行装备，或者是镜中玉制，我李克都能帮你查到。知道怎么找到他了？嗯，嘿，阿紫，你怎么知道我在这儿？你是离家出走，又不是半路失踪。我问了几个小乞丐，他们老大在哪儿，就一路找过来了。还是阿紫最了解我。我可不敢说了解你。你说你放着好好的顾家四娘不做，偏要做个小乞丐，这是我的梦想吗？追梦追到连阿爷阿娘的丧事。阿紫的婚事都不回家，呃，我可回来了，只是你们没有看到。再再再再再往这边点儿，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎，来来来，这边点。好，谢谢。
，那些事情我都调查清楚了。阿紫大闹灵堂，老头子老太太命硬的很。至于阿紫你嘛，我看你对那个李克还蛮中意的嘛，所以我就没管。现在情况不一样了，阿姨阿娘失踪案疑点重重，李克也失踪了。明明，阿紫需要你。没问题，阿紫，包在我身上。只是我不明白，那些人为什么要把姐夫抓走啊？他失踪前，我们在李府发现了一副陌生的面孔，这人身上带有松香的味道，李克对此产生了怀疑，便派人去跟踪他。后来发现此人是一名香料商，最近购买了大量的松香，都被运到了城外。李克正是因为调查到这些，所以才被人掳走了。阿紫，我现在就去安排。都说了饭菜有问题，偏不信。外面是谁啊？若若，是你吗？是我。哎，我手还没解绑呢。要不先给我解绑？哦，他们有没有把你怎么样啊？没事儿，好着呢。你是谁啊？我是你顾家四娘，她就是我那四妹。姐夫，你可真厉害！我可从来没见过我姐这么紧张过一个男人，真行。待会儿用柚子叶洗个澡，去去晦气。嗯，元娘子，姑爷，二郎君喊你们过去。二叔，这些天二郎君院中一直进进出出的，请遍了洛阳的郎中，怕是不太好。走，我们过去看看。二叔，您怎么样了？我这腿再疼，也不如我的心疼啊。若<笑>若，二叔，我有句话，不知道当讲不当讲。今日我就这么冷眼看着，静静行踪诡异。性情大变，身体也变得颇为虚弱，想来是用了禁术中邪佞的法子。你说会不会是静静？衙门不幸，衙<笑>门不幸啊！这就是第一位遇害娘子的房间，李兄、嫂子，你们随意看。若若，怎么了？你快闻一下，这好像是我们家漫茶香的味道。确实是漫茶香。什么意思啊？这位娘子生前买过你们顾家的漫茶香？不，漫茶香是用来涂抹的，不是熏香。更没有洒在床帐上的道理，这说明床帐里曾经藏过人
，我怀疑那个人提前在屋内设了埋伏，躲在这个床帐之中，趁小娘子回到房间，趁机把她劫走。你们的意思是，这个歹人还身上带着漫茶香的味道？那他不会是顾家人？我真的是你。他怎么往那个方向走啊？顾家在另一边啊阿紫，我回来了。文文，把你的所见所闻，一五一十的全都告诉我。嗯，我找到了阿姨阿娘出事的马车，阿姨阿娘不知所踪，恐怕是凶多吉少。你继续说。我本以为是山贼所为，我便俘虏了几个贼子，但他们却说，并没有劫过我们顾家的车队。反倒那段时间，出入的南疆人倒是挺多的。山贼还给了我一种引路风，能够找到南疆人特有的香料味道。我便跟着南疆车队的踪迹，一路到了洛阳。没想到车队的痕迹竟然到了，到了顾家。我在阿姨阿娘的马车上发现了这个。阿紫，你知道这是什么吗？我不知道，但我好像见过这个图案。这上面应该还有其他的信息才对。给我看看。你这是干什么？别急，看，上面有字。这是，江湖中一般为了写一些不外传的秘诀，都用这个法子。抱朴真人，竟然是阿娘的师傅。你娘有个师妹，叫花婉。阿紫，嗯，明明，你怎么来了？我要是不找来，还不知道你回来了呢。发生了何事？柳娘是你外室，对吧？你可别乱说话。我理科一心一意，恪守难得，怎么会做这种事啊？哎呀，我管你是不是，阿紫，我刚刚看到那个叫柳娘的去了花世敏的府邸，所以我怀疑秘书的丢失和他有关。花世敏？难道？郎君，我们真的要走吗？哎，顾家那位太疯狂，竟然搞出人命，不能让此事牵连上花家。嗯，否则阿娘创下的基业将会毁于一旦。啊，收拾好了，那我们走吧。顾老板，你这又是何必呢？以你的手段，应该能查到你家的事与花某无关。我顾家的事，当真与你无关？你知道了多少？如果我没猜错的话，花小郎君应当是随母姓的，令堂名讳花婉。与我阿娘一同拜师抱朴真人门下。我阿娘习的是生机养容术，花前辈则习的是读经卖账术。他们二人各有所长，互不干扰。花小郎君，你安排柳娘入我顾家，蛰伏这许久，到底是为了什么
。原来，阿娘的秘术并非被顾家所偷，而是她只继承了一半。几年前，阿娘与花家秘术同时消失，我怀疑是顾氏偷了阿娘的秘术，暗害阿娘。看来事实并非如此。偷你们秘术的不是我们，而是你们顾家。我阿娘也失踪了。花前辈也失踪了。花前辈与我阿娘都是秘书的传人，他们二人同时失踪，事情定有蹊跷。看来这幕后之事是冲着完整的秘书来的。花小郎君，不如你我二人合作，如何？合作？对。也不需要你做什么，只要你别再插手我顾家的事。等我度过顾家眼前的难关，我就答应你，一起研习两份秘术中的奥秘。我们二家合力，一起找出我阿娘，还有花前辈。好啊，顾老板，一言为定。哎，闪开！哎，这这顾家又怎么了？据说最近失踪的女孩都跟顾家有关。老大知道吗？不知道。那怎么办？不知道。告老大去。这。顾二郎，我们也是没办法，但是各种证据表明，受害者都是你们顾氏商行的客人。你们顾氏又存有秘书，给你们一天时间，给知府大人一个交代，否则你们顾氏商商下下所有人都要跟我去大牢走一趟。多谢贵差和知府大人照应，顾家一定给大家一个交代。哎，老大，不好了！哎，有话慢慢说。顾家让官兵给围了，顾二郎开了祠堂，叫人把顾二娘给绑了，说是顾二娘偷了秘书，现在让人送到官府去了。啊，走，快那是顾家的谁啊？怎么之前没见过？那是顾家四娘。顾四娘，有点意思，和这些古板的中原女子很不一样。那主人，我们现在就启程回南疆去。不急，再留两日，等等顾家的警局。您该不会真的要与那顾若若结盟吧？我不是要与顾若若结盟。而是要与顾家的主事者结盟，待此间事了，无论顾家主事的是谁，我自会登门拜访。二叔，顾家的人整整齐齐了，拿上来吧。这些事，你们都看看，人血，松香，好个顾家的二娘。顾静静嫉妒长姐才华，偷走秘术，如今又犯下如此伤天害理的大事，害死了多少性命？你还有什么话说？我自然是看不惯他，但是我顾静静要赢，就要堂堂正正的。偷东西，算什么手段呀？还不承认！来人，上家法！住手！若若，他为了夺取秘书不择手段，今日如果不是被我人赃并获的话，明日你的顾家掌印就失去了，可不能心软呐、啊！若若，你这是什么意思？我不是心软，我是相信静静。什么？哎，哎呀，这秘术啊，根本就没有丢。可能。柜子里的秘术丢了，可秘术没丢。
是因为柜子里的秘书是假的。这份假秘书配方是我湖州的，只有我、静静还有李克知道。那么二叔，你又是如何得知这秘书需要人血与松香的呢？想不到啊，原来。这是你们姐妹给我下的圈套啊！这么说，你姐妹不和是演戏给我看的吗？我和静静约好了，她假意行动，为的就是引出幕后真凶。<笑>事到如今，我也不再装了。不是我二叔，你到底是谁？我是尊贵的南疆福王，为了顾家秘术不惜折服于此。哼，不得不说一句啊，这装个好人也太难了吧？那我真正的二叔呢？你说的是那个自不量力，跑到我南疆地界，想救他阿兄嫂嫂的死瘸子吧？早被我一刀了结了。杀了我二叔？不止。还有你那个蠢笨如猪的三叔，原来三叔莫名失踪，竟也是遇害了。区区一个顾氏秘书，也值得你如此煞费苦心，残害那么多条性命吗？真正顾氏秘书的用途，可能你阿姨阿娘也没跟你说过吧？阿姨阿娘，阿娘。<笑>接下来的事，你们就不用知道了。来人！还想跑？今天要不把真秘书交出来，我就让你们人头落地！陆小心！李克，还愣着干什么？杀光他们！今天呢，我要跟大家宣布一个事，就是我顾若若又要成婚了，恭喜啊恭喜啊，二婚,二婚，太幸福了！到时候希望你们，啊，哦，明白明白，准备了，<笑>好了，说正事啊，嗯，我把我们家的家训又重新腾了一遍，怎么样？这次不错吧？好字儿。这也太土了吧！快收起来吧，不符合我的气质。我们收起来。咱们顾家这次能保全安宁，真全靠这个盒子。对啊，要不是我们姐妹几个同心合力，哪能这么顺利拆穿父王的阴谋啊？是不是呀，二娘？去去去！你看我干什么呀？哎，往年你都跟阿紫争个不停，这一次反常啊！对呀、啊，顾静静，这次合作怎么没跟我提条件？不像你，我这不是……陆知府所言极是。顾若若，你，但应该被收入天牢的，不应该是舍妹，而是在下。静静只是听了我的吩咐，研制粉叶而已。若粉叶真能惹出狐仙作祟，
主谋的，也应该是我。大发慈悲一次呗，感动的话你就直说嘛，何必总是这样口是心非呢？哎呀呀呀呀呀！呦呦呦，让我看看，让我看看，让我看看。你们这是和好啦？和什么和呀？我们顾家四姊妹还少一个人呢。谁说我不在啊？养顾家家训这么土味的事情，怎么可能少了我顾明明？顾明明还知道回家呀？嗯、<笑>好了好了，人都到齐了，快坐好。那我们就。来来来，来来来来来，都沾沾喜气啊！拿着，拿你拿，来拿着。啊，他们家不是结婚时候的，怎么又起来了？我看这回是在哪？吃好玩好啊！一拜天地。说这重庆有什么好的？不能愉快的闯荡江湖了。我倒是要看看你有喜欢的人了，还会不会这么说？夫妻对拜。我喜欢的人，天知道他在哪。花小郎君，幸会幸会，叶将军幸会。听闻顾老板和李郎君大婚，特准备了薄礼来恭贺新婚。这边请，这边。好吧，顾若若，今天你就比我美一点。不要着急，下一个就到你了。<笑>嗯，我觉得二姐说的非常对。但三姐就是个男人婆，没人要的男人婆。哎，我站住！哎，别打我！小心点，小心！行了，行了，行了，行了。前面酒席已经摆上了，花小郎君带着礼物前来恭贺，就等你们开席了。花小郎君是谁啊？该不会是那个花世敏吧？行了，你们两个快去入洞房吧。那我们呢？你们两个小的跟我吃席去。嘿，其实长期也挺好的。是啊，起码还有好吃的，还有这种。嘿，太唐突了，不唐突。顾若若。你可还记得，今天可是我们的洞房花烛之夜啊！哎呦，马上马上，马上马上！别看了，春宵一刻值千金，这都什么时辰了，亏损了万两啊！你手上这本册子，就是所谓的秘术。当归、茯苓、枸杞，这不都是普通药材吗？我实话告诉你吧，这本册子也是假的。假的？你一定很奇怪，那日福王索要秘术，我为何那么大义凛然，大声驳斥，还引得你受伤？你不是为了拖延时间吗？我和叶书吉约好了，他会赶来的。也不全是这个原因
，我大可以把真正的秘书给他。等叶将军赶来，秘书也不会落入别人的手中。我没有这么做，也是因为这秘书也是假的。那真的秘书在哪儿？我也不知道。自打我从小记事起，我就知道顾氏有一秘术，可保顾氏日进斗金。可后来，我就没有见过这本秘术。会不会就只是一场骗局？可那日。确有其事，我想不明白，就像我也想不明白我阿姨阿娘的下落一样。所以，我们可能要去趟南疆。慢慢适应。可是，我觉得吧，我们还是做兄弟比较好。顾若若，你该不会是怂了吧？我怂。啊。人美心善，好，拍完了，下一个，来，正式来。哎呀，没事。